Shalom, siguiendo eh, la segunda conversación en la serie de tres, eh, en la cual estamos hablando de los tres elementos de la letra Aleph, el punto de arriba, el punto de abajo y la línea del medio que los une. Hablamos en la primera conversación sobre el punto de arriba que es Dios, ahora hablaremos sobre el punto de abajo que representa a la Neshama, a la alma judía, y en la próxima hablaremos, si Dios quiere, sobre la línea que los une. Cuando hablamos nosotros de lo que es el judío, eh, hay muchos que no lo tienen muy claro. No saben si es una religión, si es una raza, si es genético, qué es exactamente. Eh, muchas veces pregunto a la gente qué significa ser judío, y me dicen ser judío es ser parte del pueblo judío. A lo que respondo, eso es razonamiento circular, porque eso no me dice nada, porque ¿qué es entonces el pueblo judío? Un pueblo compuesto de individuos que no tienen otra definición más allá de pertenecer a un pueblo que no tiene definición, entonces no tiene sentido. Es como si yo preguntara ¿qué es un árbol? y me contestaran parte de un bosque. Eso no es una respuesta. Un bosque es un conjunto de árboles. Una vez que sé lo que es un árbol, puedo de ahí entender qué es un bosque. Un bosque es un conjunto de árboles. Eso es una definición. Definir árbol como integrante de un bosque, eso no es una definición. Entonces, ¿qué es un judío? Entonces, muchos me dicen de que ser judío es un sistema de valores. Digo, muy bien. Digo, ¿hace cuánto que... Que, ¿Cuántos años tenés? Le pregunto a un chico. Dice, 20 años. Digo, ¿y hace cuánto que sos judío? Dice, hace 20 años, desde que nací. Digo, bueno, ¿naciste con valores? Obviamente, ser judío no depende de los valores. Uno tiene determinados valores a raíz que es judío. No es judío por los valores que tiene. Entonces, si analizamos o tratamos de entender qué quiere decir ser judío, uno nace judío, se hace judío... Eh, en definitiva, en resumen, la esencia de la respuesta es que el judío tiene una neshama, tiene un alma con determinadas características que lo distinguen de las demás naciones del mundo. Y ese es el común denominador entre todos los judíos. Todos poseemos ese alma o ese tipo de alma y eso es lo que nos distingue de otras naciones que tienen otro tipo de alma. Para entender este concepto, eh, es muy sencillo. El primer precepto que el pueblo judío recibió como pueblo fue el de contar el tiempo según el ciclo lunar. Nuestro calendario se basa en el ciclo lunar, a diferencia de otros calendarios que se basan en el ciclo solar. De hecho, es más lógico seguir el ciclo solar porque las estaciones del año se fijan de acuerdo a eso. En cambio, eh, de acuerdo al ciclo lunar, no hay un año natural. De todas maneras, el primer precepto que Dios mandó al pueblo judío fue contar el tiempo según el ciclo lunar. ¿Por qué? Porque en esto está la declaración de principios de lo que distingue al pueblo judío de los demás pueblos. El sol tiene luz propia, eh, la luna tiene luz reflejada. Y en eso está, la... mientras las demás naciones y cada integrante de cada nación eh, aspira a expresar su grandeza personal, y ahí hay eh, todos los miles de millones de dólares que gastan en el mundial de fútbol y en las olimpiadas donde cada pueblo compite para mostrar su grandeza y el instinto de cada persona es mostrar su grandeza la razón de ser del pueblo judío y la aspiración de cada judío es reflejar en el mundo la grandeza de Dios vivir una vida en consonancia con la voluntad de Dios y como un instrumento para transmitir la voluntad de Dios en el mundo. O sea, de que mientras cada persona aspira a ser alguien, el alma judía aspira a ser nada. O sea, a ser nada independiente de un reflector fiel de la sabiduría y voluntad divinas en el mundo. Eso es la esencia de lo que es el pueblo judío, la esencia de lo que es el alma judía, 
Por lo tanto, contamos el tiempo, según el ciclo lunar, para concientizarnos que el objetivo no es eh, buscar manifestar mi verdad, sino subyugar mi verdad eh, y ponerla al servicio de la verdad. Muchas gracias y Shalom.